O mais curioso é que a droga estava escondida em formato de palmilha na botina de um dos homens. Eram aproximadamente meio quilo de rachixe, um tipo de maconha mais forte. Os policiais receberam a informação de que dois indivíduos estariam a bordo de um veículo é, e iriam até esse entorno desse mercado comercializar esses dois tabletes é, de substância entorpecente. Pablo Henrique Mendes Gonçalves, de 23 anos, e Maxwell Rodrigues de Abreu, de 24, são os artistas do tráfico. Suas obras ainda não eram conhecidas pela polícia, que agora investiga outros envolvidos. E nós temos outras pessoas que estão sendo investigadas e que estão também ligadas à associação criminosa, que em breve período de tempo nós vamos é, prendê-las e responsabilizá-las por conta desse material entorpecente que foi apreendido. Os dois foram presos perto de um supermercado no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. Estavam de carro fazendo uma entrega na região. E os policiais encontraram primeiramente poucas drogas e uma balança de precisão. Mas a atitude de um deles chamou a atenção da polícia. E só depois encontraram as palmilhas recheadas de rachixe. Me chama a atenção a forma que eles estavam possuindo, portando esse, esse material entorpecente, mas também chama a atenção como os policiais tiveram a expertise para identificar e fazer a busca detalhada desses indivíduos e identificar que estavam é, no calçado de um deles é, portando essa substância entorpecente. O carro usado pela dupla foi esse preto. A polícia conseguiu localizar os suspeitos porque denúncias anônimas ajudaram na operação. A gente iniciou essa investigação com denúncias anônimas e desenvolveu até chegarmos à operação que nós deflagramos para responsabilizar quem estiver traficando entorpecentes nessa região. caiu graças aí a um trabalho muito bem feito dos policiais que foram investigando ali, fazendo a revista com detalhamento. E aí, delegado, que a gente pergunta, né? A polícia trabalha para tentar combater, o tráfico vai aprimorando a sua técnica, vai trazendo novas drogas, como o senhor comentou, para o Estado. Como que é o trabalho do setor de inteligência para sair na frente nesse caso? É, nós trabalhamos de forma integrada. A polícia civil, junto com as demais instituições de segurança pública, trabalham trocando informações, não só a nível estadual, como também a nível nacional e até internacional também, já que muitas dessas substâncias sintéticas vêm de fora. Então, reputo ser de importância esse trabalho de integração de inteligência. Apesar dos elementos criarem novos métodos, a polícia consegue identificar, qualificar esses elementos, prender e também fazer a pressão dessas substâncias. Isso que é importante para a sociedade capixaba. Delegado Fabrício Dutra, muito obrigada pela sua Nossa participação mais uma vez aqui no TN, agradece. informando, trazendo esses dados atualizados e reforçando que a Polícia Civil, a Polícia Militar também, que faz parte desse processo de apreensão e combate ao tráfico de drogas, elas estão empenhadas em mudar essa realidade, esse cenário no Espírito Santo. Ingrid George.